Serienlimousine der Welt. Frankfurt Flughafen, es ist Donnerstagabend kurz vor 10. Die Luxuslimousine soll an Bord der LH 8400, ein Cargo-Flugzeug, das in zwei Stunden zu einer Weltumrundung aufbrechen wird. Wir werden die Maschine auf ihrer Reise begleiten, sieben Zwischenlandungen auf vier Kontinenten und all das in weniger als drei Tagen. Der Frachter muss in 66 Stunden wieder in Frankfurt sein. Doch jetzt gilt es zunächst den Maybach sicher in die Maschine zu bekommen. Für die Bodencrew nicht einfach. Der Wagen ist fast 6,5 Meter lang, der Laderaum aber nur 6 Meter breit. Wenn der Maybach reinkommt, soll er zwei Drittel hier drin stehen, ein Drittel draußen. Dann nehmen wir die Gurte in die Hand, dann lässt er den Hooktisch ab und wir drehen ihn dann langsam rein. Okay, also ohne die Rollen. Kein das ist sanfter, ja. Gut, okay. So, weiter. Okay. Halt mal hier fest, bitte. So, komm. Also, dann, ja. Weiter. Die Luxuskarosse wiegt samt Palette über zwei Tonnen. Jetzt bloß nicht irgendwo anstoßen. Jeder kleine Kratzer wäre fatal. Der Malbach kostet über 500.000 Euro. Behutsam, aber gleichzeitig schnell müssen die Ramp Agents arbeiten, denn insgesamt müssen in der nächsten Stunde 80 Tonnen Fracht geladen werden. Darunter Medikamente aus Frankreich, Textilien aus Indien, Stahlrahmen aus Stockholm und Autoteile von Opel. Alles geht in die USA. Okay, nix machen. Kapitän Sergio De Witt und der zweite Pilot Thomas Strickner kommen gerade aus dem Briefing. Sie dürfen die MD-11 nur bis Chicago fliegen und werden dort von einer neuen Crew abgelöst. Das Unternehmen Weltumrundung. Für Lufthansa Cargo organisatorischer Großaufwand. Damit die Maschine dreimal pro Woche aus Frankfurt starten kann, sind über den ganzen Globus Besatzungsmitglieder verteilt. Insgesamt 14 Piloten. 22.07 Uhr Ortszeit. Inzwischen ist jeder Zentimeter mit Paletten verbaut, der Frachtraum komplett ausgebucht. Es kann losgehen. Erstes Ziel, Chicago. Entfernung 7000 Kilometer. Engine 22.15 Uhr. Der Start ist ein gefährlicher Moment, besonders bei Frachtflugzeugen. Denn die fast 90 Tonnen Fracht entsprechen über 900 Passagieren. Bei einem möglichen Startabbruch würde der Gegenschub immense Kräfte auslösen, vielleicht sogar einige Paletten aus der Verankerung reißen. Welche Waren genau sie an Bord haben, wissen die Piloten übrigens nicht. Nur über besonders gefährliche Güter werden sie informiert. Auf der Beladeposition Fox Romeo, ein Vehicle, Flammable, das ist unser Maybach, der taucht hier auch auf. Als Gefahrgut? Als Gefahrgut. Auch ein Auto ist ein Gefahrguttransport. Gefahrgut deshalb, weil eine geringe Menge Benzin im Tank ist. Aber nur so kann die Luxuskarosse in Chicago von der Palette gefahren werden. Die MD-11 wird inzwischen vom Autopiloten gesteuert. Zeit für Kapitän De Witt, sich um andere Dinge als das Fliegen zu kümmern. Ja, jetzt wir erstmal einen Kaffee kochen. Stewardessen sucht man vergeblich. Hier steht der Chef persönlich in der Küche. Kaffee alles selber oder? Alles selber. Das Einzige, was wir nie machen müssen, ist putzen. Auch versorgen müssen wir uns selber. Sechs Stunden fliegen wir der Sonne hinterher. Aber der Witz hat vor allem Augen für seine Maschine. Als Pilot hat man ein besonderes Verhältnis zu seinem Flugzeug. Und Keine Zeit für Liebeserklärungen. Über Funk kommen die Anflugkoordinaten für Chicago. Noch 20 Minuten bis zur Landung. Im Cockpit herrscht jetzt wieder Anspannung. Denn auch die Landung mit dem vollbeladenen Frachter ist nicht ohne Risiko. Wegen des hohen Gewichts muss die Maschine bis zum Touchdown mit Höchstgeschwindigkeit geflogen werden, 300 km/h. Sonst sinkt sie zu schnell. Jetzt gilt es vor allem, den Aufsetzpunkt genau zu treffen. Wird er verfehlt, muss Kapitän De Witt sofort durchstarten. Denn unsere MD-11 braucht zum Bremsen mehr als zwei Kilometer, fast die ganze Landebahn. Die Routine zahlt sich aus. Sichere Landung pünktlich um 0.25 Uhr, Ortszeit Chicago. Für De Witt und seinen Kollegen Dienstende. Was machen Sie als erstes in Chicago? 
schlafen. Ganz lange schlafen. In zwei Stunden geht es weiter und bis dahin muss fast die gesamte Fracht entladen werden. Jede Minute am Boden kostet. Geld verdient die Maschine nur in der Luft. Doch zunächst staunen über den Maibach. So etwas sehen die Cargo-Leute hier selten. Und dann auch noch die überlange Chauffeur-Version. David und sein Kollege haben jetzt zwei Tage frei. Crew wird sie ablösen. Im Laderaum inzwischen amerikanische Coolness. Ramp Agent Dennon Suds zeigt, wie man die 500.000 Euro lässig mit einem Fuß drehen kann. In Frankfurt hatten sie den Wagen noch wie ein rohes Ei behandelt. Ortszeit 5 nach halb 2. Die neue Crew erscheint. Kapitän Schmidt und der zweite Pilot Harry Bauer werden die Maschine bis nach Honolulu fliegen. Wichtigstes Thema beim Briefing. Das Wetter. Noch kurz vor unserer Landung tobte hier ein schwerer Gewittersturm. Viele Flugzeuge mussten umgeleitet werden. Also so wie es aussieht, ist es ganz ruhig. Wir hatten jetzt hier eine Kaltfront, die durchgegangen ist heute Nachmittag. Mit sehr viel Regen und sehr viel Gewitter. Aber ganz offensichtlich haben wir jetzt also hier schon eine Rückseitensituation. Und danach ist eigentlich, zumindest nach diesen Karten, mit dem jetzigen Wissensstand, nicht, nichts Außergewöhnliches zu erwarten. Schönes Wetter. Aber bis Honolulu sind es immerhin neun Stunden Flugzeit. Die Bodencrew hat ganze Arbeit geleistet. Autoteile, Medikamente und die Textilien kamen pünktlich von Bord. Neue Fracht gab es nicht, denn Lufthansa Cargo darf aus Konkurrenzgründen nur Güter für den europäischen Markt mitnehmen. In dieser Nacht keine Buchung. Erst in Neuseeland wird wieder zugeladen. 3 Uhr morgens. LH 8400 startet fast leer Richtung Honolulu. Schon nach wenigen Minuten Flugzeit wird es an Bord ungemütlich. Das Wetter scheint doch recht gemischt zu sein heute auf dem Flug, zumindest das Segment bis zu den Rocky Mountains. Wirkt auf dem Radarbild auch so, als wenn wir doch noch ein bisschen Unterhaltung bekommen. Die Meteorologen lagen diesmal voll daneben. Eine riesige Gewitterfront kreuzt unsere Flugbahn. Es könnte jetzt passieren, dass das Gewitter noch vor uns in Maschine zieht. Rein theoretisch könnte das schon passieren, aber dann machen wir mit unserem Flugzeug natürlich ein Ausweichmanöver. Durch solche Gewitter sollte man nach Möglichkeit nicht fliegen. Die Gewitterfront wird immer größer und versperrt unsere Flugbahn. Kein Durchkommen. Die beiden Piloten informieren die amerikanische Flugsicherung und die weist eine neue Route an. Kurswechsel? Ja, wir haben eine Direktfreigabe gekriegt, weil relativ wenig Verkehr ist nachts über den Staaten. Wir haben eine Direktfreigabe gekriegt bis zur Küste von Kalifornien. Es sind äh, zweieinhalb Stunden Flugzeit geradeaus. Sehr gut. Das Gewitter ist überstanden. Dafür gibt es jetzt dann Bordprobleme. Pilot Harry Bauer übernimmt Klempnerarbeiten. Die Toilettenspülung funktioniert nicht mehr und bis Honolulu sind es immerhin noch acht Stunden. Erste Diagnose. Der Motor geht, aber kein Wasser. Was tun? Kapitän Schmidt hat die ultimative Lösung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Toilette streikt. Alter Hausfrauentrick. Üble Toilettengerüche lassen sich mit einem Beutel Filterkaffee ganz wunderbar in eine angenehme Atmosphäre verwandeln. Kaffeepulver als Deo. Denn die Spülung streikt natürlich weiter. Das ist eine Präventivmaßnahme. Jetzt kann uns nichts passieren. Unter uns taucht San Francisco auf. Nicht immer so gut zu sehen, erzählen uns die Piloten. Der letzte Blick aufs Festland. Jetzt kommen acht Stunden Wasser. Genügend Zeit für die Komposition eines schmackhaften Menüs. Kapitän Schmidt übernimmt die Bordküche, Heißluftofen und Kühlschränke. Solchen Luxus bieten selbst einige Passagierflugzeuge nicht. Die Piloten dürfen niemals dasselbe essen, damit im Fall der Fälle nicht beide ausfallen. Heute Morgen stehen Garnelen oder Ravioli auf der Karte. Fisch und Nudeln zum Frühstück. Nein, also es ist zwar Frühstück äh, für die Ortszeit. Für uns äh, ist es eigentlich äh, kurz vor fünf Deutschlandzeit. Und wir denken, dass wir um äh, 5 Uhr lokaler Zeit in Chicago gegessen haben. Das war ja für uns Abendessen. Das ist das eigentlich normal. Ganz verstanden haben wir diese Erklärung nicht. Aber das Essen schmeckt trotzdem. Draußen, nach über 16 Stunden Flug in der Dunkelheit, endlich wieder Tageslicht und das erste Festland nach 8 Stunden Wasser. Anflug auf Honolulu. Hinter LH 8400 liegen seit dem Start in Frankfurt jetzt bereits 13.000 Kilometer. 
Der Touchdown dank Rückenwind 15 Minuten eher als geplant. Es ist 20 nach 6. Schmidt informiert die Bodencrew noch kurz über das kaputte Klo. Dann heißt es für ihn und seinen Kollegen zwei Tage ausruhen auf Hawaii. Honolulu, ein reiner Tankstopp und wieder Crewwechsel. Jürgen Horlacher und Martin Baumann übernehmen LH8400 für den Weiterflug nach Auckland, Neuseeland. 6000 Kilometer Richtung Westen. Geplante Flugzeit 9 Stunden. Vor uns liegt der interessanteste Streckenabschnitt, schwärmen die Piloten. Äquatorüberquerung und der Sprung über die Datumsgrenze. Eine besondere Fracht wartet in Neuseeland. Kilometer nördlich von Auckland. Hier hat eine der größten Pferdetransportfirmen Neuseelands ihren Hauptsitz. Gerade hat Helen Crosky Back in the Day aus seinem Stall geholt. Das dreijährige Rennpferd soll mit der LH8400 nach Melbourne fliegen. 6000 Pferde transportiert Helens Firma pro Jahr. Viel Erfahrung, aber jedes Pferd ist anders. Die Pferde können ein paar Tage vor dem Abflug hier sein, aber es hängt davon ab, wo sie herkommen und wann die Maschine abfliegt. Aber gewöhnlich sollten sie nicht zu lange hier sein, maximal ein paar Tage. Unter den Pferden gibt es gute und schlechte. Einige mag man sehr gerne, aber manche nerven auch ganz schön. Er hier ist dann ruhiger. Er ist gut. Lieben Sie Pferde schon immer? Ja, ich liebe Pferde und Trucks. <lacht> Erst seit drei Monaten arbeitet die 24-Jährige hier. Davor ist sie mit Tanklastzügen quer durch Neuseeland gefahren. Noch drei Stunden, dann muss Helen am Flughafen sein. Es ist Sonntagnachmittag, 16 Uhr, in Auckland. In unserer Maschine dagegen ist noch Samstag, 16 Uhr. Aber LH8400 wird gleich die Datumsgrenze überqueren. Dann wird aus Samstag Sonntag. Pilot Martin Baumann ist von den Südsee-Atollen begeistert. Erst seit Januar arbeitet der ehemalige Swiss Air Kapitän für Lufthansa Cargo. Es ist seine erste Weltumrundung. Für mich ist es sehr spannend, jetzt im Flieger zu sitzen. Ich lande an einem Flugplatz, ich kann da selber landen und ich war noch nie da. Also ich gehe dann auch da raus, ich freue mich da auszusteigen. Ich freue mich da, mich umzusehen, das Land ein bisschen zu entdecken in den zwei Tagen, die wir doch Zeit haben in Neuseeland. Das ist Faszination Fliegen, verbunden mit der Faszination Reisen. Und wenn das beides zusammenkommt, dann hat man schon das Null plus Ultra erreicht. Naja, wenn man es zum wunderlosen Mal gesehen hat, dann ist es nicht mehr so spannend. Kein Wunder, er kreist in diesem Jahr schon zum dritten Mal um den Globus. Und was sagt seine Frau dazu? Sie ist nicht sehr begeistert davon, außer sei denn, sie fliegt mit. Aber da wir ein schulpflichtiges Kind haben und sie auch arbeitet, ist es halt nur in Schulferien möglich. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn die Familie mal dabei sein kann. 17.30 Uhr, Ortszeit. Anflug auf Auckland. Dort ist Back in the Day inzwischen verladen, in einer Box mit zwei weiteren Fernreisenden. In der Tierstation des Flughafens kommen immer mehr Pferde an. Insgesamt sieben sollen gleich mit der Lufthansa Cargo Maschine nach Melbourne fliegen. Ab jetzt immer dabei, Pferdepfleger Rocky Charles Hatton. Er hat Erfahrung mit den nervösen Vierbeinern, begleitet vier Flugtransporte pro Woche und das seit 20 Jahren. Für die Pferde seien die Flüge kein Problem, erklärt er uns. In der Regel ist das wie ein normaler Transport im LKW und die meisten sind schon irgendwo hin mit dem LKW gefahren worden. Klar, manche sind ein bisschen nervöser wegen der engen Boxen. Die Jungs hier, die sind okay. Aber manchmal gibt es schon Probleme. Das zeigt sich schon wenige Minuten später. Eines der Pferde ist unruhig geworden und muss behandelt werden. Ich habe gerade ein Pferd ruhig gestellt mit einem Beruhigungsmittel. Es ist ausgerechnet back in the day. Die Pferde sind fertig zum Beladen, aber jetzt gibt es Probleme in der gelandeten Maschine. Die Türen dürfen nicht geöffnet werden. Erst muss alles desinfiziert werden. Die Insulaner haben panische Angst vor Bakterien und Keimen. Die wollen sie auf keinen Fall im Land haben. Jeder Winkel der Maschine wird Millimeter für Millimeter besprüht, bis der letzte Erreger aufgibt. Draußen warten die Pferde. Erst nach einer halben Stunde geht es endlich weiter. Immer dabei, Pfleger Hedden. Er lässt seine Schützlinge keine Sekunde aus den Augen. Dann Triebwerkstart für LH8400. 
Unser nächstes Etappenziel, Melbourne, Australien. Wie wird Back in the Day beim Start reagieren? Es ist sein erster Flug. Beim Abheben dürfen wir nicht im Laderaum sein, beobachten ihn deshalb mit einer Spezialkamera. Er spürt den Schub, bleibt aber ruhig. Vor dem Laderaum wartet Pferdepfleger Hedden mit einem Kollegen. Erst als der Pilot die Anschnallzeichen löscht, dürfen die beiden aufstehen. Die Sauerstoffflaschen sind überlebensnotwendig, falls es zu einem Druckabfall kommt. Für die sieben Pferde allerdings gäbe es dann keine Rettung. Hedden zieht es zuerst zu Back in the Day. Er will sehen, ob die Spritze noch wirkt und das Pferd den Start gut überstanden hat. Es komme schon mal vor, dass Tiere in der Box umfallen, erzählt er. Er hat sogar so ausgesehen, als wenn er über die Box springen würde. Er war sehr nervös vor dem Start. Aber beim Transport im Laster war er doch noch richtig ruhig. Ja, sehr ruhig. Offensichtlich wurde er schon öfter in einem Lastwagen transportiert. Aber in so einer Box, die wegen der leichten Bauweise stark klappert, war er noch nicht. Die Boxen sind so konstruiert, dass sie leicht auseinandergebaut werden können. Eine Menge Scharniere und bewegliche Teile, die eben sehr klapprig sind. Das ist es, was ihn so aufregt. Ob er seinen Job nach 20 Jahren immer noch liebt, wollen wir wissen. Ja, das tue ich. Ich liebe meinen Job. Er macht Spaß. Aber so langsam ist es an der Zeit, etwas anderes zu machen. Ich habe jetzt eine Familie, mit der möchte ich mir Zeit verbringen. Manchmal bin ich so 250 bis 280 Tage im Jahr unterwegs. Das ist schon ein bisschen hart für die Familie. Vielleicht ist es wirklich Zeit, mich bald nach was anderem umzuschauen. Seit dem Abflug in Auckland sind knapp drei Stunden vergangen. Bei Dunkelheit erreichen wir Melbourne. 16.000 Kilometer weg von Frankfurt. Halbzeit. Die Entladung der Maschine übernimmt Air New Zealand. Denn auch hier dürfen die Deutschen aus Konkurrenzgründen eigentlich keine inländische Fracht fliegen. Sie vermieten den freien Laderaum deshalb an die neuseeländischen Kollegen. Das Rennpferd aus Auckland ist noch immer ziemlich verstört. Kein Wunder nach drei Stunden LKW-Fahrt und weiteren drei Stunden im Flugzeug. Aber der Check durch den Tierarzt ergibt, dem Vierbeiner geht's gut. Das freut vor allem den neuen Besitzer. Er sieht seinen Schützling heute zum ersten Mal, von Angesicht zu Angesicht. Er wurde mir empfohlen. Ich habe bisher nur einige Videoaufzeichnungen gesehen. Aber ich hoffe, er ist ein gutes Rennpferd. Sind Sie jetzt glücklich, ihn mal persönlich zu sehen? Ja, ich hoffe, er ist glücklich, mich zu sehen. Murph Butterworth ist ein alter Hase im Rennzirkus. Back in the Day ist bereits sein zwölftes Rennpferd. Immer wieder habe er ein gutes Händchen bei seinen Neuerwerbungen, sagen die Leute am Flughafen. Auch Back in the Day soll viel Potenzial haben. Wie viel er gezahlt habe, wollen wir noch wissen. Umgerechnet gerade mal 28.000 Euro. Hoffentlich wieder ein Schnäppchen. Für Tierpfleger hätten geht ein ganz normaler Arbeitstag zu Ende. Das war's, morgen geht's zurück. Jetzt erstmal ein Bier. An unserer MD-11 laufen derweil die letzten Vorbereitungen für den Weiterflug nach Asien. Kapitän Christoph Buchegger treffen wir beim routinemäßigen Bodencheck. Hinten werden gerade zwei Paletten Fleisch eingeladen. Was hier zugeladen wird, das ist äh, Zusatzgeschäft. Im Prinzip, wenn die Maschine leer nach Penang fliegen würde, wäre das auch okay. Weil in Penang eben äh, wieder voll gemacht wird und dort die Fracht mehr Geld bringt wie hier. So wird uns das äh, auf jeden Fall erklärt. Randvoll geladen wird die Maschine erst wieder in Malaysia, unserem nächsten Ziel. Die Route führt über Bali, Kuala Lumpur und Singapur. Ab sofort haben wir eine neue Kennung. Aus LH8400 wird LH8401, denn alle Flüge Richtung Deutschland haben bei Lufthansa eine ungerade Flugnummer. Unter 8000 Fuß haben sie äh, schwere Turbulenzen, weil äh, ziemlich viel Wind hier in, in kurzer Höhe ist. Aber wir sind ziemlich leicht, da preschen wir durch jetzt. Jetzt werdet ihr mal sehen, was eine MD-11 kann, wenn sie leicht ist. Nur 17 Tonnen Fracht sind an Bord. Die Maschine 80 Tonnen unter dem maximalen Startgewicht. Schon auf halber Strecke zieht Buchegger die MD-11 nach oben. Wie vorhergesagt, spüren wir fast nichts von den Turbulenzen. Aber als das Starkwindfeld plötzlich aufhört, sind wir viel zu schnell. 
nähern uns der Schallgeschwindigkeit. Die Computerstimme warnt. Buchegger muss sofort eingreifen. Die Automatik ist zu träge. Normalerweise arbeitet der Autopilot zuverlässig. Aber auch dann wird es im Cockpit nie langweilig. Seit dem Start sind sieben Stunden vergangen. Vor uns die Landebahn von Penang. Erst im letzten Augenblick geht die Befeuerung an. Ja, da ist die Lichtlage gemacht. Schau mal. Ja. <lacht> Malaysia. Es ist 3 Uhr nachts. 87% Luftfeuchtigkeit treiben Nebelschwaden in den Laderaum. Zeitdruck. In nur drei Stunden müssen fast 60 Tonnen Fracht geladen werden. Produkte von internationalen Hightech-Firmen, die hier günstig produzieren lassen. Das hier ist unsere Sony-Ladung nach Barcelona. Hier drüben Sony-Produkte nach Toronto. Und da oben, das ist für Intel in Amsterdam. Lufthansa Cargo-Mitarbeiter Dixon Wong Chong Hao in seinem Element. Er muss den Überblick behalten. Walkie Talkies für Frankfurt, Computerchips für Holland, CD-Brenner für Spanien. Ach ja, und auch die Ersatzteile für Hewlett Packard. Nicht zu vergessen, lebende Fische. Die Spezialität aus Penang. Wasserdicht verpackt. Keine einfache Fracht. Diese Sorte von Fischen ist sehr, sehr empfindlich. Wenn sie mit denen falsch umgehen und nicht wirklich aufpassen, dann sterben die ihnen leicht weg. Kurz nach sechs ist unsere MDL fertig für den Weiterflug nach Pakistan. Dort geht gerade die Sonne auf. Lahore, nicht weit von der indischen Grenze. Die Industriemetropole ist der neue Renner bei Lufthansa Cargo und die MD-11 regelmäßig ausgebucht. Beispiel Fußbälle. Über 95 Prozent der gesamten Weltnachfrage wird von Pakistan bedient. Auch der DFB lässt hier produzieren. Mit LH8401 werden die Bälle nach Frankfurt geflogen. Gleich nebenan eine Fabrik für OP-Bestecke. Hauptabnehmer sind Krankenhäuser in Deutschland. Die Rohmaterialien werden eingeflogen. Hier findet die Veredelung der Werkzeuge statt. Insgesamt 50 Arbeitsschritte. Zehnmal billiger als bei uns. Diese Scheren werden bereits morgen in Frankfurt erwartet. Lufthansa Cargo-Mitarbeiter Javed Khan ist zur gleichen Zeit auf dem Weg zum Flughafen. Noch zwei Stunden, dann landet LH8401 aus Malaysia. Wie immer herrscht Chaos an dem kleinen Frachtterminal. Und als Javed eintrifft, gibt es Schwierigkeiten mit einem Lieferanten. Der hat über 50 lose Kartons im Lastwagen nicht mal richtig verschnürt, sondern nur mit Tesafilm verklebt. Jetzt will er, dass Lufthansa Cargo sie so in der Maschine nach Frankfurt mitnimmt. Heftige Diskussionen. Aber es hilft nichts. So kann die Ware nicht mit. Wenn Sie diese Kartons übereinander stapeln und so in die MD-11 laden, dann fliegt hier später alles durch die Gegend und geht kaputt. Deshalb können wir solche Kartons auf keinen Fall mitnehmen. Die Lieferanten sind fassungslos, aber vielleicht findet Javed noch eine Lösung. Jetzt wird er erst einmal im Lager gebraucht. Auch dort geht es drunter und drüber. Ein Warenlager, made in Pakistan. Das OP-Besteck und die Fußbälle sind inzwischen angekommen. Wir wundern uns, dass Javed den Überblick behält, aber hier in Pakistan ist das ganz normal, sagt er. Bisher hat es immer irgendwie geklappt. Mittlerweile ist es 8 Uhr. LH8401 ist gelandet und wird bereits beladen. Und Javed hat tatsächlich eine Lösung für die falsch gepackten Kartons gefunden. Sie werden hinten in ein kleines Gepäckfach geladen. Das ist eng genug, dass sie keinen Schaden anrichten können. Kaum zu glauben. Pünktlich um 10 Uhr startet die MD-11 Richtung Vereinigte Arabische Emirate. An Bord noch immer dieselben Piloten. Für einen Crewwechsel ist Pakistan zu unsicher, sagt die Lufthansa. Erholung für die Piloten also erst wieder in Sharjah bei Dubai. Hier wird LH8401 von Kapitän Ralf Hipfel und seinem zweiten Piloten Begic übernommen. Beim Einchecken Kontrollen wie bei Passagieren. Ob die Behörden fürchten, die Piloten könnten sich womöglich selbst entführen? Die Behörden gehen davon aus, dass wir unter Umständen auch eine Gefahr für andere darstellen könnten. Wir befinden uns jetzt im sterilen Bereich hier und dürfen keinerlei Waffen hier mit reinführen. Hipfel und Begic sind die letzte von insgesamt sieben Crews auf dieser Weltumrundung. Jetzt geht's direkt zurück nach Frankfurt. 56 Stunden Flugzeit und mehr als 36.000 Kilometer liegen jetzt schon hinter uns. Kurz nach dem Start gibt es ein Problem. 
Die vollbeladene MD-11 steigt zu langsam und kann die vorgeschriebene Höhe nicht rechtzeitig erreichen. Eine gefährliche Situation. Die Stelle ist deshalb kritisch. Es ist der Übergang von äh, Vereinigten Arabischen Emiraten nach äh, Teheran, also in den Iran. Da wurde während dem Irak-Iran-Krieg äh, ein Airbus abgeschossen, weil er sich nicht ausreichend früh identifiziert hat. Und äh, sowas hat man natürlich immer im Hinterkopf und äh, ist dann immer sehr bemüht, das dementsprechend zu machen und entsprechend der Historie. Der 26-jährige Begic ist noch in der Ausbildung. Er hat heute seinen letzten Flug vor der Prüfung. Beim Funk mit der Flugsicherung muss ihn der Kapitän oft noch beruhigen, aber nach der Weltumrundung fühlt sich der Schweizer gut vorbereitet auf den Check. Ja, es wäre natürlich auch mit der Zeit, was äh, ja, wo etwa das Standard, das Standard sein muss. Und von dem her bin ich eigentlich sehr äh, zuversichtlich, dass ich sehr gut vorbereitet sein werde auf den Check sehen. Einen halben Monat ist Begic mit seinem Ausbilder nun unterwegs. Die Langstrecke war für ihn Neuland. 15 Tage ein Team, stundenlang zusammen, auch in der Freizeit. Kommt man sich da nicht irgendwann ins Gehege? Das ist wirklich kein Problem. Gar kein Problem. Also vor allem nicht bei so einem Kapitän. Ja, man kann sich aus dem Weg gehen. Aber es ist äußerst selten, dass man sich nicht versteht. Und was hält der Kapitän von der Weltumrundung? Ich sag mal, es macht so... Ein-, zweimal im Jahr macht Spaß. Viel öfters möchte ich es nicht machen, weil man einfach doch zu lange von zu Hause weg ist. Wir sind inzwischen kurz vor Frankfurt. Nach fast 66 Flugstunden um den gesamten Globus absolut pünktlich. Aber ausgerechnet jetzt erneut Probleme. Eine Urlaubermaschine musste in Frankfurt notlanden, blockiert beide Bahnen. Über den Vogelsberg kreisen wir nun schon fast eine halbe Stunde. Der Sprit wird knapp. Wir haben 5 Tonnen extra dabei, das heißt wir haben jetzt noch 20 Tonnen Luft, wenn jetzt noch... Größere Verzögerungen geschehen, dann müssen wir uns unter Umständen entscheiden, nach Köln auszuweichen. Nach weiteren 15 Minuten dann doch endlich die Landefreigabe für Frankfurt. Es ist Sonntag, kurz vor 7 am Abend. Geplante Ankunft war 17 Uhr. Bis hier lief alles planmäßig. Ausgerechnet auf dem letzten Streckenabschnitt, nach über 68 Stunden Flugzeit und mehr als 40.000 Kilometern, hat sich LH 8401 doch noch zwei Stunden Verspätung eingehandelt. Das wird den gesamten Flugplan durcheinander bringen. Aber Kapitän Hipfel und sein Kollege haben es geschafft. Nach 15 Tagen freuen sich beide auf zu Hause. Hallo, schönen guten Tag. Liga ist okay. Wunderbar. Was machen Sie als erstes jetzt zu Hause wieder hier? Meine Freundin küssen. Schon in drei Stunden wird dieselbe Maschine zur nächsten Weltumrundung starten. Übrigens, Krisimir Begic hat seinen Checkflug am Ende tatsächlich bestanden und wird jetzt sicher öfter mit LH 8400 auf Weltreise gehen. A Maybach Luxury Limousine, the world's most expensive series-produced car. Frankfurt Airport on a Thursday evening shortly before 10. The deluxe model will shortly go aboard the LH8400, a freighter jet scheduled to embark on a round-the-world cargo flight in two hours' time. We will accompany the freighter on its global odyssey, seven stopovers on four continents, and all that in the space of less than three days. The aircraft must be back in Frankfurt in 66 hours' time. But first, the Maybach has to be safely maneuvered on board. No easy job for the ground crew. The car is close to six and a half meters long, but the cargo hold only six meters wide. When the Maybach comes aboard, two-thirds of it will be inside, the other third outside. So grip the belt as the car leaves the ramp and we'll rotate it slowly into the hold, without the rollers. It's gentle that way. 
So, warte mal, so, halt mal hier fest, bitte. So, komm. Also, dann, ja. Weiter. A luxury limousine with its pallet weighs more than two tons. The slightest bump or scratch could cost the earth. It would be fatal. The Maybach is priced at more than half a million euros. The ramp agents have to be cautious, yet work quickly at the same time, since a total of 80 tons has to be unloaded in the next hour. Medicines from France, textiles from India, steel frames from Sweden, and car parts from Opel, all destined for the USA. Captain Sergio De Witt and First Officer Thomas Strickner are just back from the flight briefing. They'll be piloting the MD-11 only to Chicago and will be relieved there by a new crew. Air freighting cargo around the world requires meticulous organization by Lufthansa Cargo. To allow the aircraft to take off thrice weekly from Frankfurt, the cargo carrier has to distribute crew members around the globe. Strickner and De Witt will be away from Frankfurt for 15 days before they return. 10.07 p.m. local time. Meantime, pallets take up every inch of space inside the hold. The freighter is fully booked and ready for takeoff. Its first destination, Chicago, on a flight of 4,300 miles. Parking brake is on. Ready for pushback. Pushing back. Engine three. Start. 10.15 p.m. Takeoff is a dangerous time, since the 90 tons plus on board are the equivalent of more than 900 passengers. Should takeoff be aborted, the reverse thrust would generate an immense force and possibly wrench some of the pallets from their anchorage. The pilots, incidentally, are unaware of the type of goods they have on board. They are informed only if shipments are particularly dangerous. Auf der Beladeposition. Fox Romeo. At loading position, Fox Romeo. There's a flammable vehicle. That's our Maybach. Yeah, you can see here. Also a dangerous consignment? Yes, even a car is classed as a dangerous shipment. The reason is a small amount of gas in its tank. That's the only way it can be driven off its pallet on arrival in Chicago. The MD-11 is now controlled by the autopilot, giving Captain De Witt a break for other things than flying. Yeah, it's about time to make coffee. Stewardesses? There aren't any on a cargo flight. The pilot's on his own in the galley. Coffee? You do it yourselves? We make it ourselves. On a freighter, we do everything except clean the aircraft. Otherwise, we look after ourselves. Six hours flying. We're chasing the sun. But the captain has eyes only for his plane. As a pilot, you have a special relationship with your aircraft. And... There's no time for sentiment, though. Air traffic control radios the approach coordinates for Chicago. Just 20 minutes to go before landing. In the cockpit, the tension rises. Landing with a full payload is not without risk, either. Because of its immense weight, the freighter has to be flown at full speed until touchdown, 180 miles per hour. Otherwise, it would descend too quickly. The pilot now has to hit the runway accurately on the touchdown point. If he misses it, he has to abort the landing, climb, and try again, since the MD-11 needs almost one and a half miles to break to a halt, practically the entire runway. For the pilots, it's simply routine. They land safely on time, 25 minutes past midnight, local time Chicago. Captain De Witt and his colleagues have time off. What are you planning to do in Chicago? Sleep. A very long sleep in. In two hours' time, the freighter is scheduled to leave, and by then, almost all the cargo has to be offloaded. Every minute on the ground is costly. The aircraft only earns money in the air. But first, an admiring view of the Maybach. A rare sight for the cargo people here, and into the bargain, the chauffeur-driven stretch version. Captain De Witt and his co-pilot have two days off. A new crew will take over in the cockpit. A cool bunch, the Americans. Ramp agent Dannon Suds does it his way, casually turning half a million euros with his foot. No bother, the American way. In Frankfurt, they handled the car with kid gloves. 
1.33 a.m., the new crew, Captain Schmidt and co-pilot Javi Bawa, are taking over the LH-8400 on the next leg to Honolulu. Topping the agenda at the flight briefing is the weather. Shortly before we landed, Chicago was hit by a heavy thunderstorm, forcing a number of aircraft into detours. Looks as though it's going to be quite calm. We had a cold front with thunder and heavy rainfall here this afternoon, but that's moved on. It's all changed now. Going by these maps and our ongoing information, there are no surprises in store. Nice weather. Over-optimistic? Let's see. There are still nine hours ahead on the flight to Honolulu. Okay, starting at engine number two. The ground crew has done a good job, offloading car parts, medicines, and textiles. Fresh cargo bound for New Zealand is all on board. On this leg, Lufthansa is leasing the cargo hold to its airline partner, Air New Zealand. Three in the early hours of the morning, LH-8400 takes off punctually for Honolulu. Only a few minutes into the flight, the aircraft is buffeted by hefty winds, making it uncomfortable on board. Weather-wise, looks like a mixed bag on today's flight, at least up to the Rocky Mountains. Going by the radar screen, we've got some entertainment lying ahead. The weathermen got it totally wrong this time. A violent storm front is brewing right across our flight path. Captain Schmidt takes it in his stride. Could the storm hit our plane head on? Theoretically, it could. It's a possibility, but then we detour to avoid it. Flying into that kind of storm is not advisable. The storm front is spreading increasingly and blocking our flight path. There's no way through. The two pilots inform American Air Traffic Control and we're given a new route. Change of course? Yes, we've been given a direct go-ahead because air traffic over the states is relatively quiet. We've been cleared to fly direct to California. That's two hours flight straight ahead all the way. The storm's over, but other problems have cropped up on board. Pilot Harry Bauer has a go at plumbing. The toilet is no longer flushing and there are still eight hours to go to Honolulu. What's the problem? Motor's okay, but there's no water. What now? But Captain Schmidt has a makeshift answer. It's not the first time the toilet has rebelled. An old housewife remedy. Just take a bag of ground coffee, put it in the lavatory, and all these nasty toilet odors miraculously disappear into a wonderful atmosphere. Coffee, the next best thing to a deodorant. The flushing system is still on strike. So with that as a preventative, at least we won't have any trouble for a while. San Francisco shows up beneath us, but not always as clearly as this, the pilot tells us. The last bit of mainland as well. From now on, it's eight hours over water. Time enough to put together a tasty menu. Captain Schmidt takes over as chef in the aircraft galley. Hot air ovens and fridges. The two pilots may never eat the same dish, just in case, to save both eventually being out of action at the same time. This morning, there's a choice between prawns or ravioli. Fish and noodles for breakfast? No, it's breakfast local time, but for us, it's shortly before 5 German time. Considering we ate at 5 local time in Chicago, this is really our dinner, so it's entirely normal. That's his explanation. We're still puzzled by it. But the meal is tasty all the same. Outside, after more than 16 hours of flying in the dark, daylight finally dawns, and the first sight of land after eight hours over water. On the approach to Honolulu, since leaving Frankfurt, the LH-8400 has already logged 8,000 miles. Thanks to a tailwind, touchdown is 15 minutes earlier than planned. It's now 20 past 6 a.m. Captain Schmidt informs the ground crew by the by that the toilet won't work. Then it's two days off for him and his co-pilot resting in Hawaii. Honolulu, just a refueling stop and another crew change. This time Jürgen Horlacher and Martin Baumann are taking over for the next stage to Auckland, New Zealand. 3,500 miles, flight time nine hours. The most interesting leg lies ahead of us, the pilots say, crossing the equator, the international dateline, and fantastic views, weather permitting. In New Zealand, a special type of freight is awaiting our arrival.
50 miles north of Auckland, the headquarters of one of New Zealand's biggest horse transport companies. Helen Kroski has just collected back in the day from his stable. The three-year-old thoroughbred is to fly on the LH8400 to Melbourne. Helen's firm transports 6,000 horses yearly. Before takeoff, they have a chance to rest and relax in the stable. How long? It sort of depends. Sometimes they can be here a couple of days, or it depends where they come from. Um, depends when the plane's going out, but usually, usually not too long. Yeah, a couple of days at most. You get the good and the bad ones. You love some, and you, you know, you get nasty with some of them. But yeah, he's quiet. He's good. Do you love horses from from uh, from one beginning? Love horses, love tracks. 24-year-old <laughs> Helen has been working here for only three months, an experienced traveler. Before this job, she drove tank trucks back and forth across New Zealand. Just three hours to go, then Helen has to be at the airport. It's 4 p.m. Sunday afternoon in Auckland. In our aircraft, though, it's still 4 p.m. on Saturday. But the LH8400 will shortly cross the international dateline, turning Saturday into Sunday. Pilot Martin Baumann is delighted with the South Sea Atolls. Formerly with Swiss Air, he joined Lufthansa Cargo in January, his first round-the-world flight. I get a kick out of sitting in an aircraft. It's always a thrilling experience. I touch down with me at the controls in a place I've never been before. Then I get outside of the cockpit and I'm, I'm glad to get out. And I'm glad I have a chance to learn a little more about the country in the two days that we have in New Zealand. There's the fascination of flying combined with the fascination of traveling. So with the two together, uh, what more could you want? Well, after the hundredth time, you do lose some of the excitement. Hardly surprising, his third circumnavigation this year. And what does his wife say? She's not so enthusiastic, unless she comes along and flies with us. But since we have a child at school, it's only possible during the holidays. Of course, it's always nicer to have the family along. 5.30 p.m. local time. We're coming in to land at Auckland. Back in the day is meantime accommodated in a horse box with two other long distance travelers. More and more horses are arriving at the animal station at the airport. Seven of them will soon be flying with Lufthansa cargo to Melbourne. They'll be accompanied by Rocky Charles Haddon, an experienced groom with 20 years of experience in handling highly strung thoroughbreds four times a week. Horses have no problem flying, he tells us. Basically, it's just like a normal truck ride for them, and most of them have been trucked at some stage. So um, while some do get more nervous and sometimes more claustrophobic than others, they, um, I, these guys will be OK, but uh, sometimes they do get nervous, yeah. As we learned a few minutes later, one of the horses is nervous and has to be treated. I just tranquilized one horse. Yeah. It's too hard. That's sedative. Coincidentally, it's back in the day. The horses are ready to board the aircraft, but another problem has to be handled first. The doors must remain closed until everything has been disinfected. The New Zealanders are terrified of bacteria and germs and want none of them in the country. Every nook and cranny in the aircraft is sprayed until the very last germ has given up the ghost. Outside, the horses are waiting. Still another half an hour before things get moving. But Rocky Charles Haddon is there all the time, keeping his charges calm. Not for one second does the groom let them out of his sight. Then the engines of the LH8400 start up. Our next destination is Melbourne, Australia. How will back in the day react on takeoff? It's his first flight. We're not allowed in the cargo hold at takeoff, but we have a special camera there to observe his response. He feels the thrust, but stays quiet. Rocky and another groom wait outside the hold. Only when the pilot turns off the seatbelt sign, may the two men get to work. Oxygen cylinders are necessary for survival should the air pressure drop, but there'd be no hope then for the seven horses. Rocky first checks back in the day to see whether the sedative is worn off or not and that takeoff has not harmed the horse. Horses have been known to fall over in their box, he tells us, but he was worried for another reason. He looked very likely that he was going to jump over the front. He was a very nervous horse. And, uh, but in the truck, he was very calm. Yeah, very calm, but obviously he's probably been in a van before. 
He hasn't been in a, in a box like this before that, that rattles a lot. It's all obviously all aluminium, all steel. And uh, these particular boxes are made to break down. So uh, there's a lot of hinges and a lot of moving parts that rattle a lot on the road. So that's, that, that's what upsets him. Do you love your job? <laughs> yeah, yeah, I do, yeah. I love my job, yeah. It's been, it's been good. It might be time to do something else now. Um, I, have a, I have a family now, so I want to spend more time at home. Sometimes I'm away up to 250, 280 days a year. So uh, it gets a bit hard on my family when I'm, when I'm away. So maybe, maybe time to, to look for something else soon. Since takeoff in Auckland, close to three hours have passed. It's yeah. dark as we arrive in Melbourne, 10,000 miles from Frankfurt. Half time. Offloading the cargo was handled by Air New Zealand which had also leased the cargo hold of the LH-8400 on the flight to Australia. While the Lufthansa crew were taken to their hotel, Rocky Charles Haddon and his fellow grooms stayed behind to help, back in the day, out of his traveling box. The racehorse from Auckland is still nervous, and no wonder after three hours in a truck on the road to the airport and a further three in the aircraft. But a checkup by the vet shows that the horse is none the worse and feeling well. The new owner is happy to hear it. Today is his first glimpse of back in the day in the flesh. It was recommended to me, and I watched some video um, replays, and um, I'm hoping he races very well. Mo, you're happy to see him? Yeah, well, I hope he's happy to see me. <laughs> Merv Butterworth is an old hand with racehorses. Back in the day is the 12th racehorse in his stable. He knows what he's doing, say the people at the airport. He has an eye for new talent. Back in the day promises to be another winner. How much did you pay? 28,000. Hopefully another bargain. Another day over for the groom Rocky Charles Haddon. Um, that's it, we go to the hotel now and fly back home in the morning. Have a beer. Meanwhile, our MD-11 is readying for the next leg on the round-the-world trip to Asia. We meet Captain Christoph Buchega on a routine ground check. To the rear, two pallets of meat. All that's taken aboard here is additional business. Even if the freighter flew empty to Penang, there'd be little complaint. Because in Penang, the cargo hold will be filled up again, and freight there simply brings Lufthansa cargo more money than here. The plane will be full again in Malaysia, our next destination. The route there lies over Bali, Kuala Lumpur, and Singapore. From here on in, the flight has a new code number. LH-8400 becomes LH-8401. All Lufthansa flights into Germany have an uneven number. Below 8,000 feet, there is severe turbulence triggered by near gale force winds. But we are fairly light and we can just swoop through there. Now you can see what an MD-11 can do when it's light. With only 17 tons of cargo in the hold, the freighter is 80 tons lighter than maximum takeoff load. Only halfway on the route, Captain Buchega pulls the MD-11 upwards. As predicted, we feel almost no turbulence. But the strong wind suddenly stops, and another unexpected problem crops up. We're flying much too fast and nearing the speed of sound. The computer sounds the alert. Over speed. Over speed. Captain Buchega has to take immediate action since the automatic pilot has failed to react. Such stress situations are rare. The autopilot normally works very reliably. Seven hours have passed since takeoff. Ahead of us, the runway at Penang Airport comes into view. The lighting comes on at the very last minute. Take a look at that. They only just switched on the lights. <laughs> Malaysia. It's three o'clock in the early morning. Humidity 87% drives wafts of mist into the hold. The ground crew have a job in their hands, working against the clock. 
Three hours to load almost 60 tons. This is our Sony shipment to Barcelona. And uh, here also one of the Sony shipment to Toronto. And this is our shipment, our Intel shipment, regular Intel shipment to Amsterdam. Lufthansa Cargo's Dixon Wong Chong Hao is in his element, never missing a trick. Walkie talkies for Frankfurt, computer chips for Holland, CD writers for Spain. Oh, yes, and a shipment for Hewlett Packard. Even live fish, a specialty from Penang, packaged watertight, not the easiest of cargo. This, this type of fish is very, very sensitive. They easily, if you do not handle it very nice, don't take, it, take care of it, it's easily to die. Shortly after six, our MD-11 is ready for the onward flight to Pakistan. The day there has already begun. Lahore, near the Indian border, a thriving industrial center. The city has become a key market for Lufthansa cargo. The capacity of the MD-11 freighter is not big enough to transport the many products made here to Germany. Soccer balls are one example. More than 95% of the world demand is served from Pakistan. The German Football Federation has its supplies produced here. Right next door is a factory making surgical instruments. The principal customers are hospitals in Germany. Raw materials are flown in and turned into precision tools, 10 times cheaper than in Germany. These scissors are already expected in Frankfurt tomorrow on board the LH-8401. Lufthansa Cargo's man on the spot, John Ed Khan, is on his way to the airport. In two hours' time, the LH-8401 from Malaysia is scheduled to land. As usual, the small cargo terminal is in chaos. As soon as Javid arrives, he's confronted by trouble with a supplier, who has delivered more than 50 cartons by truck, not properly tied, but stuck together with sellotape. He now wants Lufthansa cargo to fly them to Frankfurt as they are. A heated debate flares up, but there's nothing doing. A consignment like that cannot be taken aboard. If you put one carton on top, on top, on top, and we make a build up uh, of, uh, for the MD-11 pilot, it will go down or tilt or something like this. So we are unable to accept this type of carton. The supplier is stunned, but maybe Javed will find a solution. First, though, he's needed in the warehouse, and that's in a muddle as well. A warehouse made in Pakistan. Meantime, the surgical instruments and footballs have arrived. We're amazed that Javed has everything under control. But here in Pakistan, that's perfectly normal, he explains. Up to now, it's always worked out. Somehow. It's now 8 o'clock. The LH-8401 has landed and is already loaded with cargo. And Javed has, in fact, found the solution for the incorrectly packaged cartons. They're stored in a small baggage rack tightly wedged in to do no harm. Unbelievable. In spite of it all, punctually at 10, the MD-11 takes off for the United Arab Emirates, still piloted by the same crew. Pakistan is too insecure for a crew change, says Lufthansa. The pilots will get their first chance to rest at Sharjah, near Dubai. Here, Captain Ralf Hipfer and co-pilot Krizimir Begic will be taking over the LH-8401. At the check-in, the same controls as passengers. Do the authorities fear the pilots could kidnap themselves? The authorities assume that we too could be a threat to others. We're presently in the security area and we're not allowed to carry any weapons at all. Hipfel and Begich are the last of a total of seven crews to fly the freighter on this round-the-world trip. It's now straight back to Frankfurt after logging more than 22,000 miles in 56 hours. A problem occurs shortly after takeoff. The fully laden MD-11 is climbing too slowly to reach its prescribed altitude in time. A tricky situation. The position is critical because it's in the crossing point from the United Arab Emirates to Tehran. And during the Iran-Iraq war, an Airbus was shot down for failing to identify itself in good time. This kind of incident naturally tends to stick in your mind and you do your best to avoid any possible repetition. So what should I tell him now? Not an easy situation for him. The 26-year-old Krizimir Begic is still in training. This is his last flight before his newly acquired skills are put to the test on a check flight. 
Nevertheless, he feels well prepared for the check after circling the globe. After a time, you naturally understand the high standards that are expected. And knowing that, I'm confident that I'm well prepared for the check. Begich has been with his instructor Hipfer for half a month now. This is the first time he's flown on long haul routes. Two weeks together as a team, hours on end, even during time off. Are there never any clashes? Careful what you say, huh? <laughs> There's really no problem, no. Especially with such a captain. Yeah, you can always avoid each other, but conflicts are really rare. And what does the captain think of this round-the-world flight? Once or twice a year you enjoy it, but more often than that, I'd rather not. It's just too long away from home. Not far from Frankfurt now, right on time, punctual to the minute. But now, just at the finale, after nearly 66 flying hours, there's another snag. A holiday aircraft has had to make an emergency landing in Frankfurt and is blocking both runways. We've now been circling the airport over the Vogelsberg for almost half an hour. Fuel is running short. We have an extra five tons in the tanks. That means we still have 20 tons of air. Any more delay, and we'll have to make a detour to Cologne. After a further 15 minutes, we're finally cleared to land at Frankfurt. It's Sunday, shortly before 7 in the evening. We were scheduled to arrive at 5. Up to now, everything had gone according to plan. Of all times, it had to happen on the finishing stretch. After more than 68 hours flying time and more than 25,000 miles, the LH-8401 has touched down at the end of the trip two hours late because of the delay on the very last leg. And that will throw the timetable off track. But Captain Hipful and his colleague have done their job. After 15 days away, they're pleased to be back home. Hello, Mr. Dark. Okay. Wunderbar. And what's the first thing you do when you get home? Kiss my girlfriend. In only three hours' time, the same aircraft will be taking off on the next round-the-world flight. Incidentally, Krasimir Begich has passed his check flight with flying colors and will now be aboard the LH-8400 more often on its global travels.